Alan Prost, Asa Flexível, Hamilton e também Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, lembrando que ficamos muito tempo sem postar vídeos aqui porque eu tô viajando, acabei esquecendo o meu microfone em Brasília, tive que comprar outro aqui e agora que a gente está colocando em dia os vídeos, e esse vídeo aqui é com algumas notícias que tem alguns dias, mas são importantes no mundo da Fórmula 1, então eu não vou deixar passar em branco. Começando com o Prost soltando o verbo do porquê ele saiu da Alpine, lembrando que ele era o conselheiro da equipe. Se você olhar a matéria que está aí na descrição, vai ver que Prost afirma claramente que ele estava sendo deixado de escanteio, que como membro da diretoria ele descobriu algumas decisões apenas no último minuto, ele ainda fala que pode não ser ouvido, mas que deveria pelo menos ser informado, que é uma questão de respeito. Ainda afirma que o Laurence Rossi queria ficar sozinho e que não queria ser incomodado por ninguém, chegou a oferecer um contrato em Abu Dhabi, mas que o próprio Prost acabou recusando. Prost acredita no projeto da Alpine, ele mesmo fala isso, e também fala que o Laurence Rossi quer todos os holofotes para si. E o que interessa a ele, Prost no caso, é o desafio de estar em uma equipe, ser ouvido e estar envolvido em algumas decisões, coisa que não estava mais acontecendo. O tetracampeão ainda fala que estava nos bastidores de propósito, mas discretamente tinha alguma influência, apesar de todas as discordâncias que mantinha apenas para ele. Ou seja, ele está deixando muito claro que a saída dele foi por brigas internas e não porque achou que era o tempo de sair, etc. Ele permaneceria sim na equipe, permaneceria ali ajudando, mas não estava sendo ouvido, era como se fosse apenas um enfeite ali e não é esse o papel dele, o papel dele na diretoria era dar opinião, era poder colocar na mesa as ideias, recusar outras, enfim, era ter voz. E como ele não estava tendo voz, decidiu sair e falou um monte sobre o Laurent Rossi. Você acha que esse tipo de coisa pode atrapalhar a Alpine ao longo do tempo ou você acha que na verdade não vai ter grande impacto? Diz aí nos comentários. Se você viu o nosso Instagram hoje deve ter visto sobre a asa flexível, a FIA já está sim vendo formas de mudar ali os testes de flexibilidade da asa traseira. Nós sabemos que em 2021 teve muita coisa sobre isso, teve muita polêmica, em um determinado momento mudou valores de testes, aí no momento a Red Bull estava com asa flexível, depois era a Mercedes que a asa descia muito e isso gerou muita polêmica ao longo de toda a temporada 2021. O Nicolas Tombazes, que é o cara que está com a cabeça na guilhotina de acordo com o que está sendo noticiado, ele já deve estar tá para sair da Fórmula 1 porque não apareceu ali no quadro da FIA, etc explicou que não foi descoberto nada fora do normal em, com relação aos carros do ano passado, mas diz que sim, a federação está procurando modos de melhorar o modo com que as asas são investigadas, para garantir que as equipes não procurem modos inteligentes de flexionar os componentes. Ele fala que no Qatar teve nada de incomum, como alguns ainda estavam especulando, não encontraram nada preocupante e que o teste que eles utilizam não é ruim, mas pode melhorar, inclusive já em 2022. Ele ainda afirma que o problema do teste é que eles não conseguem usar a gravidade, então eles podem fazer ajustes e precisam estar mais preparados para isso, e que não é impossível de você colocar essa força da gravidade como tem ali na corrida, então eles vão buscar meios para tal. Então tá aí falando sobre a asa flexível, que é uma coisa que pode gerar muita polêmica, gerou em 2021, e claro, tem ganho de performance ali, né? A asa baixar não é aleatório, é proposital, justamente porque você ganha velocidade reta e quando ela levanta você consegue mais estabilidade também nas curvas, é o tipo de coisa que influencia diretamente na performance do carro, e quando vemos as equipes trabalhando nessas áreas, obviamente é porque tem algum ganho, tem alguma coisa que elas podem tirar proveito. Mas e aí, qual a sua opinião sobre o assunto? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos de Hamilton, não, não é sobre renovação ou aposentadoria como tem sido especulado, trouxemos o um vídeo aqui falando que o Vettel é um dos grandes cotados para substituir o Hamilton caso ele não renove, né? isso está sendo noticiado na gringa conforme tem lá naquele vídeo a fonte, mas o que queremos falar é que o George Russell já testou no simulador o carro da Mercedes e por mais que o Hamilton tenha ido à fábrica, tenha aparecido em algumas postagens da Mercedes, ele ainda não teria de forma oficial pelo menos andado no simulador, o que é estranho né, ele já deveria conhecer o carro, deveria dar umas voltas, deveria enfim, tá mais inteiro aí o Hamilton com relação ao carro de 2022. 
O que chama atenção na circunstância toda do Hamilton é não somente o Russell já estar à frente em termos de conhecer um pouco melhor o carro que está vindo no simulador, mas também o fato de que não é comum o piloto ou a equipe deixar uma renovação para tão em cima da hora. Geralmente esse tipo de coisa é feita com bastante antecedência porque é preciso fazer molde de banco, é preciso colocar todo um esquema para o piloto e o próprio piloto se adaptar à equipe. Claro que no caso dele não é adaptar a equipe, ele tem somente que conhecer o um novo carro, mas ainda assim se a Mercedes precisar de um outro piloto vai estar tá muito em cima da hora, ela vai conseguir tirar algum piloto de outra equipe, ela vai ter que puxar alguém da base, enfim, fica uma circunstância bem difícil para a Mercedes e aí nós vamos ter que acompanhar para ver o desdobramento disso. Hamilton não está indo para o simulador não é um bom sinal, né? geralmente o piloto já gostaria de estar treinando, buscando conhecer melhor o carro e agora fica a expectativa, eu realmente acho que ele vai correr em 2022 mas essa novela está se arrastando por um tempinho e eu espero que o desfecho seja muito bom, com Hamilton renovando para 2022 e a gente possa ver ele na pista disputando roda com roda, inclusive o Russell é um piloto que eu quero ver também aí contra o Hamilton porque agora é que a gente vai ver o verdadeiro parâmetro do Russell contra um heptacampeão, um piloto absolutamente fantástico, então vamos ver como o Russell se sai. E a sua opinião? Diz aí nos comentários. E a última notícia de hoje é aquela que todo mundo já sabe, todo mundo tá falando, a gente tem falado sobre Honda, sobre um monte de gente, mas é o que? Aquela tal potência perdida do combustível E10. A Mercedes já recuperou a potência perdida de acordo com a matéria que você confere aí na descrição. Eles não somente já recuperaram, como pode ser também que já estejam com um desenvolvimento bem avançado e mais avançado que o de seus rivais. Lembrando que a Mercedes foi a primeira a mostrar o motor, tá gente? Ligando, então ela pode estar tá bem adiantada mesmo com relação aos rivais. Eu espero que você leia na matéria aí, porque tem muita informação legal na matéria, e claro que você vai ver também sobre novas contratações da Mercedes, um pessoal que está chegando para poder justamente ajudar na questão do motor, mas o M13 e Performance, a unidade de potência da Mercedes, aparentemente já está muito bem obrigada e deve apresentar uma potência forte. A Honda acha que é um blefe dos rivais, mas eu acredito que a Mercedes está sim, já com uma potência tão boa quanto a do ano passado e isso faria dela uma grande candidata ao título, a gente nunca pode discordar ou descartar, melhor dizendo, da Mercedes e inclusive o método utilizado seria importado entre aspas da Alemanha para poder conseguir superar a barreira que o E10 colocou, já que lembrando que a sede da Mercedes é na Grã-Bretanha, né? eles não têm a sede na Alemanha, é na Grã-Bretanha como muitas das equipes da Fórmula 1 tem lá na Grã-Bretanha a sua sede. Mas é isso então, essas são as notícias de hoje, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, estamos normalizando o canal aos poucos. Um grande abraço, valeu e falou!